ngayon. Good morning sa inyo lahat. So ngayon pag-usapan natin kasi before na banggit ko sa inyo yung tungkol sa thyroid ko na meron akong problem. So yun ang itatopic ko ngayon since wala naman ako masyadong maisip na topic or gagawin ngayong araw na to kaya yun na lang muna pag-usapan natin. So yesterday update lang hindi ako nakapag-video kasi medyo masama yung pakiramdam ko. Ang BP ko yesterday is 96 over 60. So, napakababa niya guys. Kaya yun, nakahiga lang ako. So, yun guys, move on tayo dun sa thyroid. Actually, ito yung sa thyroid ko. Ayan, kung nakikita ninyo, ito siya. Actually, med medyo halata na siya kung titingnan mabuti. So, nag-start ito last year. Bali, nag-detect ito ng last year ng April. April 2016. So, before, hindi ko pa alam or hindi pa ako aware na meron akong bukol dito sa aking leeg. Ang, ang problema ko that time is yung lagi akong nagpapalpitate, lagi akong, lagi akong hinahide na, ganun. And then, ang ginawa ko, nagpa-check up ako sa cardiologist. Tapos, no, upon checking yung physical exam, accidentally na nakita ng doktor ito, nung pinatingala niya ako, tapos... Sabi niya, parang may bukol ka sa liig. Tapos pinalunok ako para makita nga kung mayroong bukol. And then, meron nga, sabi niya. So, ang ginawa, um, una, pina-ultrasound. Pina-ultrasound niya ako. And then, lumabas sa ultrasound ko na meron nga akong solid nodule dito. etong side na to. Ayan. Solid nodule siya. Tapos, um, hindi pa identified kung ano siya. So, since ano naman siya, since nasa thyroid, ang unang, ang unang, um, ang unang sinabi ng doktor, baka goiter. Pero, since sa cardiologist nga ako nagpunta that time, nirefer niya ako sa isang endocrinologist. So, nagpunta naman ako sa endocrinologist. And then, ang ginawa, tinignan yung mga test ko, pina, pinalaboratory niya ako ng dugo. Uh, ang tawag naman doon guys is TSH. Titingnan doon yung, yung hormones ng thyroid. Ang tawag doon sa TSH ay thyroid ano ba yung S? Secretion yata. Thyroid secretion hormones. Parang ganon. Tapos yun, um, ang result ko naman doon is normal. Nasa normal siya. So, nagtataka yung doktor kung ano itong nasa leeg ko. Kaya ang sinabi niya sa akin, ang sinadjust niya sa akin, ipabiopsy ko daw. Unang-una, natakot ako sinabi niya biopsy. Kasi syempre, di ba, kapag sinabi yung biopsy, usually, yan yung mga may cancer, yung mga gano'n. Basta kung ano-ano tumatakbo sa isip ko. Pero, in-explain naman niya sa akin na na hindi naman daw porque iba biopsy is cancerous na ang purpose daw ng biopsy is para malaman nga kung cancerous or hindi. And then natakot ako kasi di ba kapag biopsy tutusukin and mayroon akong kakilala before na binayopsy. Ang sabi niya, so, super sakit daw kasi napakalaki daw nung karahim na itinusok sa, sa leeg din niya. And then, and then inexplain ng doktor ko na huwag daw ako matakot kasi nga ang gagawin sa akin is yung fine needle biopsy. Ibig sabihin, napakanipis lang daw nung, nung needle na gagamitin. And napakaliit lang daw niya. So, hindi siya nakakatakot. Ang feeling daw nun is para ka lang din daw, yun parang nagpakuha ka ng dugo dito. Parang ganun lang din yung pakiramdam. And then, binigyan din niya ako ng mga options. Sinabi niya sa akin kung open daw ba ako sa surgery, kung ganito, ganyan. Kasi wala pa nga result yung, yung mga laboratories namin na biopsy. Yan. Ayun, nung unang pumasok sa isip ko, sabi ko, sige, open ako for surgery, pero hindi agad-agad, kasi syempre kailangan ng pera. Sabi ko sa kanya, pag iipunan ko muna, kung sakasakali kinakailangan talaga siyang i-opera. And then yun, after one week, bumalik ako sa doctor ko and then nag-proceed na kami for biopsy. Kaya yun, uh, ang unang ginawa, nilagyan siya ng topical na anesthesia para daw mamanhid yung ibabaw ng balat. 
Ayan, ipapakita ko sa inyo guys yung picture kung paano ginawa. Pero picture lang siya, walang video kasi pinagbawal sa akin na kunan siya ng video. Ayun, nilagyan siya ng anesthesia. Pero feeling ko wala namang naituloy yung anesthesia kasi outer to eh, sa inner yung masakit. Tapos yun, nung tinutusok na niya ako, ang sabi niya, bawal daw magsalita at lumunok. Which is medyo mahirap sa akin dahil lunok ako ng lunok. So yun, pigil ako ng lunok, pigil ako magsalita kahit super sakit na. Ano siya, uh, wala lang, parang dead ma lang dahil bawal nga, baka kung saan maitusok yung karayo. So bali, nakilang tusok ba siya dito? Parang sa pagkakatanda kong mga 8 or 10 na tusok kasi uh, bawat part uh, tinusok niya bawat angulo kasi nga ang sabi niya sa akin yung yung nodule ko daw or yung bukol is malaki na ibig sabihin may possibility na itong side na to benign ibig sabihin ng benign hindi siya cancerous yung pala yung likod ng bukol na yun is yun yung may part ng cancer cell so, sabi niya, hindi pa rin ganun 100% assurance na uh, perfect yung result ng biopsy kasi nga malaki na siya. Mabuti daw sana kung maliit pa yung bukol, para at least yung kabuuan ng bukol yung mababiopsy. Yung sa akin kasi medyo malaki na, kaya yun. Pero still, itrinay namin para lang din malaman kung kung ano nga yung magiging result nung makukuha niyang specimen. Yun, tapos meron pa ngang time guys na tinusok niya. Kasi pag tinusok siya dun sa bukol, mararamdaman mo yung parang may matigas na tinusok sa matigas sa bukol yun. Pero nung meron, meron siyang one time na itinusok, hindi sa bukol tumama guys. Parang sa labas. Grabe ano yung pigil talaga yung, yung, yung reaction ko kasi nga bawal ako magsalita, bawal na akong lumunok. Pero mabait naman yung doktor, um, caring siya, lagi niya akong tinatanong, masakit ba? Ganyan talaga yung pakiramdam, ganito ganyan, ganito ang gagawin mo para medyo hindi masakit, gano'n. Yung kumbaga kinocomfort niya ako habang ginagawa niya yung biopsy. Although ako naman guys, uh, medyo malakas yung tolerance ko sa, sa pain kaya kahit gaano siya kasakit, dead ma lang din ako kumbaga kaya ko siyang tiisin kahit masakit tapos yon after ilang weeks ba parang 2 weeks din yata yung inantay kong ano yung para lumabas yung result nung biopsy and then yun, nung lumabas yung result niya, sabi sa akin ng doktor Kangiti siya, nagpunta ako ng clinic niya. Good news, sabi niya, ganun sa akin kaagad. Uh, benign, so yung option natin na surgery, tatanggalin natin. Since benign naman siya. Pero, kakailangan pa rin natin daw siyang um, i-monitor, like regular na ultrasound. Parang every 6 months yata ako nagpapa-ultrasound nito. Kasi para daw mabantayan kung lumalaki siya. Kasi kung lumalaki daw yung bukol, may possibility na na mayroong cancer cell na nagpo-provoke o yun yung nagiging reason kung bakit siya lumalaki. Or mayroon akong problema sa, sa, sa thyroid na it's either hyperthyroidism or hypothyroidism. And then, yun. So, doon, nag-start kami ng mga procedures namin. Bali, every three months, nag-check ako ng dugo. Uh, Pinapalaboratory ko yung dugo ko para makita kung may pagbabago doon sa thyroid hormones ko. And then, every six months, pinapa-ultrasound siya para ma-check yung sukat. And then, yun nga, sad lang guys, kasi itong last na, ano ko, last na ultrasound ko, lumaki siya, nag-double yung, nag yung aking, ano, nag yung sukat. So, medyo na-alarm ako kasi nga, bakit ganun, dumoble? So, nung nakita ko kaagad yung result, nag-text ako kaagad sa doktor ako, yung endocrinologist. Although mabait siya kasi anytime na mag-text ako, 
nagre-reply ka agad siya. Nung sinabi kong ganito, Dok, lumaki siya. Ah, parang compare doon sa last result ko, parang nagdoble. And then sabi niya sa akin, sige, magpakuha ka kaagad ng TSH. And then i-text mo sa akin kapag lumaki para alam natin yung susunod na procedure para pagdating mo dito sa clinic, dagadiretso na yung, yung, yung check-up para hindi na tayo pabalik-balik. Tapos yun, nung nagpa-TSH na naman ako, sad na naman guys, kasi tumaas yung TSH ko. So, which is, um, pwede akong may hypothyroidism. Sa pagkakaintindi ko guys, kapag mataas ang TSH mo, uh, may possibility may hypothyroidism ka. So, yun, kasi mayroon pang ibang test na gagawin bago yun. Uh, bago ma-identify kung alin ka sa dalawa, hypo o hyper. Pinagawa niya sa akin yung FT4. Yung text sa akin sa niya, pagawa mo FT4. Ang pagkakaintindi ko guys, T4. Kasi ang alam ko lang guys, TSH, T3, tsaka T4. Ang pinagagawa niya sa akin is FT4. Ang pinagawa ko naman, sis, nagmamagaling ako, hindi ko kinonfirm kung ano yung FT4. Sabi ko, T4 ang pagagawa ko dun sa laboratory. Kaya, yeah, yun nakala ko okay na. And then, pagdating ko dun sa clinic ng doktor, sabi niya sa akin, mali naman tong pinagawa mo. <laughs> Ay, ganun po ba? <laughs> Pero anyway, sabi niya, since nandito naman na yung result, um, parang meron kang hypothyroidism, sabi niya ganun sa akin. So, yun, medyo na-alarma na naman ako dahil yung kung ako pa yung bagong gamot na naman ito, sawang-sawa na ako sa gamot. Baka mamaya, i-open na naman niya sa akin yung option ng surgery. Tapos yun, nung pagdating ko doon na, na lahat ng result dala-dala ko sa kanya, sabi niya sa akin, ano daw, ba, uh, magdadagdag na naman siya ng gamot. Yun nga yung pinakita ko sa inyo, yung levotyroxine o yung L, ano, Alcontrix or Alcontrix yung brand niya. Tapos buti na lang kamo guys, hindi siya ganun kamaharli ka, hindi siya ganun kamahal, uh, parang 6 pesos per tablet. Although, Kung susumahin mo yun, malaki-laki pa din. Kaya, sige, mahal na siya kung mahal. <laughs> kaya yun, tapos, ito, siya guys, before, hindi talaga siya halata. Kahit ako, hindi ako aware na meron yan. Tapos, nung, nung napansin na ng doktor na meron nga akong bukol, parang bigla-bigla siya nagpa, nagpakita. Kung baga parang naging halata na siya. Pero sa mga ibang tao guys, na, na mga kakilala ko, kung hindi ko sasabihin, hindi nila mahalata. Pero kapag tititigan mo ng mabuti, kitang-kita na siya. Actually, doon nga sa first video ko, um, napanood siya ng friend ko, ang sabi niya sa akin, yun matagal ko siyang hindi nakikita, sabi niya, halata na yung saliing mo, sabi niya ganun, kitang-kita na yung bukol, sabi niya. And then, yun, eh, ganun talaga, wala tayong magagawa. And then yun, kada check-up ko naman sa doktor, wala naman sinasabing hindi maganda yung doktor ko na, oy ganito na yung resulta mo, oy ganyan-ganyan na yan, hindi naman, puro positive naman. And then yun nga, yung sa, sa hypothyroidism, sabi niya, wag ka mag kasi gagamutin natin yan. And then yun, nagtitake ako ng medication ngayon, dagdag na naman doon sa gamot na pinakita ko sa inyo last time. And then... Uh, sa September, next month, mag-re-repeat na naman ako ng TSH. Titingnan namin kung, kung bumaba na yung result, kung nag-normalize na siya, para malaman din niya kung ihihinto na yung isang gamot na binigay niya sa akin. And hopefully guys, sana maging okay siya para mabawasan naman yung gastos, mabawasan naman yung mga iniinom kong gamot, mabawasan naman yung mga nakakasuya na iniinom ko araw-araw. Ayun, doon sa mga makakapanood na meron din na same condition sa akin, uh, kung pwede sana mag-comment kayo below, mag-sharing tayo, para alam ko din kung ano yung mga tips, or bigyan nyo ako ng mga tips, kung ano yung mga ginagawa nyo, kung ano yung sinadjust ng doktor ninyo, para alam ko din kung ano yung gagawin ko. Kasi ako nagde-depend lang ako doon sa doktor, and at the same time, sa internet, kapag meron siyang binigay sa aking 
um, laboratory na dapat gawin. So, search ko muna siya kung ano ba yun, ano bang ginagawa, paano ba yung procedure. O di kaya naman yung gamot kapag may binigay siyang bago. Che-check ko din sa internet kung para saan, ano ba yung mga, mga side effects niya, ganyan. Kaya yun, kung meron din kayong condition kagaya ko, mag-comment lang kayo below. Bigyan ninyo ako ng mga tips kung ano ba yung mga dapat at hindi dapat gawin. At kung meron din kayo kakilala na same sa akin, ayun, sana mapanood din nila para mag-sharing kami kung ano yung mga mga dapat at hindi dapat. Ayun lang muna guys. Balian ko muna yung video natin dahil medyo masakit na yung mata ko. Magtatanggal na ako ng contacts dahil parang nakailang oras na ito. Parang 8 hours. Gising kasi ako madaling araw guys. And yun yung sinuot ko dahil nga yung salamin ko medyo naiirita na naman akong suotin siya. Tapos, sabi ko, uh, matagal nang nakababad si contacts, kaya siya muna yung gagamitin ko ngayong araw na ito. And then, medyo masakit na siya sa mata, kaya tatanggalin ko muna. So, yun lang guys. Bye-bye!